O Marcílio Dias está de volta à liderança do retorno da Série B catarinense. A promessa de um bom jogo contra o Barra se cumpriu e com direito à virada, o Marinheiro venceu. Veja. Jogo no Camilo Mussi com torcida visitante em bom número e fazendo barulho. O Marcílio Dias era o visitante contra o Barra e entrou em campo parecendo aquela visita que você recebe aí na sua casa e abre a geladeira sem pedir. Sabe como é, né? Abusada. Marcando a saída de bola, o marinheiro assustou logo aos cinco minutos. A bola passou por todo mundo e quase morreu no fundo do gol. O visitante seguia abusado, obrigando o goleiro Prezi a fazer uma defesaça. Mas aos 16 minutos, o Luiz Renan provou que quem não faz, leva um foguete de longe para vencer Christopher e correr para o abraço, barra 1 a 0. Cobrança de escanteio, o zagueirão Igor Brondani, do alto dos seus 1,91, foi lá em cima e pronto, tá tudo igual. Mas um jogo tão legal no primeiro tempo precisava de mais rede balançando na segunda etapa. E ela balançou sim, sempre naquele gol ali, ó, que tá atrás de mim. O Matiola entrou acelerado na área e quase colocou o Barra de novo na frente. Sabiá respondeu com um chute venenoso, que parou no goleirão. Mas não foi só isso, o Dandana correria e com consciência achou o Sabiá, que entrou com bola e tudo, 2 a 1 um Marcílio. Aí teve agradecimento aos céus e um pedido de silêncio, sabe-se lá pra quem? Voa Sabiá, voa! Piadinha fraca, hein? Mas hoje pode, é sexta-feira. Depois o Sabiá teve a chance de ampliar, mas acabou furando, segue o jogo, vai. O jogo seguiu. E na cobrança de falta, o Rogério foi derrubado na área. O juizão marcou o pênalti. E o Anderson Safira bateu com categoria para passar a régua no placar. Barra 1, Marcílio Dias, 3. Era um jogo importantíssimo, com um confronto direto com uma equipe que estava que brigando junto conosco. Infelizmente, é, você vai ter que reverter essa situação fora de casa. No lado rubronil, reconhecimento nas arquibancadas e no campo. E o que deixa todo mundo aí feliz... É que além dos resultados, o futebol do time evoluiu. O que eu fiquei mais feliz hoje foi com a reação. Nós saímos perdendo uma partida, teve que ter a reação e se superar. Eu acho que o segundo tempo foi perfeito e o que mais nos deixa muito tranquilo. Nós temos um elenco, as trocas surtem efeito e isso nos dá tranquilidade. A leitura perfeita né, do treinador do Marcílio Dias sobre a partida e sobre essa evolução do Marinheiro em uma reta tão importante no campeonato catarinense da Série B. O campeonato está caminhando para o final do retorno, o Marcílio grudou na liderança, tem o Metropolitano bem pertinho, mas do jeito que a coisa está, o Marcílio depende só de suas forças e está fazendo por merecer para chegar nesse retorno.